அஜித் சார் சொன்னதுதான் வாழ் வாழ வீடு டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் சம் ஒன் சேதன் வந்துட்டு எனக்கு எனக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆசான் ஓகே டே நீ தான் நடாது அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அடங்க அப்படின்னாரு நேராக போனோன்னா கட்டி பிடிச்சிட்டாரு கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி வேணால் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம்னா அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு இஸ் ஃபார் பெட்டர் எல்லோரும் லைட்டாக சிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க டேரக்டர் நடிக்க வந்துட்டாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பண்ணியிருப்பேன் நான் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல திடீர்னு நடு ரோட்டில் கொண்டு போய் நிற்க வச்சுட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றாங்க ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னடா அதை சொல்லுங்கடா முதல்ல ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே திஸ் இஸ் தாஷி சுப்பிரமணி இன்னைக்கு நம்ம ஷோல இருக்கிற கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸாகவே வந்து எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் சூப்பராக அதாவது வில்லன் கேரக்டர் கொடுத்தாலும் சூப்பராக பண்ணுவார் காமெடி கொடுத்தாலும் சூப்பராக பண்ணுவார் ஸோ எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அதுக்கான கரெக்டான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற கெஸ்ட்டு தான் ஸோ வேறு யாரும் இல்லைங்க ஆக்டர் லிங்க் அதை நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவங்க கூட பேசலாம் வணக்கம் நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் சூப்பர் ஸோ எப்படி இருக்கு வைப் உங்களுக்கு இப்போ ஐரியாலின்னு எல்லா பக்கமும் ஆமா அது ஆக்சுவலி ஆன்டிசிபேட் பண்ணல தான் ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா எல்லா ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்டும் பண்ணும்போது நல்லா வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அது நல்லாவும் வந்துடும் பட் இந்த ரீச் வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ணல நேற்று மார்னிங் நேற்று மார்னிங் வந்து தஞ்சாவூர்லேருந்து யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு கால் பண்ணாங்க என் நம்பர் எப்படி வாங்கினாங்க யார்கிட்ட வாங்கினாங்க எதுவுமே தெரியல கால் பண்ணி அவங்க பாட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு வச்சுட்டாங்க போனேன் அது இட் வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஃபார் மீ அது லைக் அவங்க கோவம் வருது அவங்களுக்கு சொல்றாங்க அவங்களே சொல்றாங்க செம்ம கோமம் இருக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு அப்படின்னு ஆனா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருக்கிட்ட சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வச்சுட்டாங்க இட்ஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐலி ஸோ யோர் ஜேர்னி ஐ வில் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் யோர் ஜேர்னி உங்கள் ஜேர்னி நீங்கள் எப்படி வந்து சினிமா தான் என்னோட ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு நீங்கள் எப்போ வந்து முடிவு பண்ணீங்க என் தம்பி ஆக்சுவலி விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் அவன் டெரெக்ஷன் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டான் அந்த டைமில் வந்து நான் வேலைகள் மாறிக்கிட்டு இருந்தேன் அதே ஒரு ஃபுல் டைம் வேலையாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு நை சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ் மேலே எந்த வேலையிலையும் இருக்க மாட்டேன் ஒரு நாலஞ்சு வேலை பார்த்துட்டேன் ஐடி ஐடி இஎஸ்ஸு ஃபினான்ஸு டீச்சிங்கு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்பு எல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பண்ணியிருப்பேன் நான் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல அப்புறம் ரொம்ப லேட்டாக தான் ரிலீஸ் பண்ணால் வேலைக்கு போகிறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அந்த டைமில் தான் என் தம்பி வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் மட்டும் தான் ஒரு கேரக்டர் சொன்னான் இது வரலடா ஆள் வரலடா நடிச்சிருக்கியாடான்னா சரின்னு நடித்தேன் அது நல்லா இருந்துச்சு ஃபார் அ சேஞ்ச் ஐ இது ஓ பிடிச்சிருக்கே ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லி ஓ கொஞ்ச நாள் தம்பிகிட்ட சொன்னேன் டே இந்த மாதிரி பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு இதுவுமா இது எவ்வளோ ஆறு மாதமும் ஒம்பது மாதமா அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா இம்மீடியட்டாக ஒரு ஒரு நான் நான் ஆரம்பித்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஒரு விஜய் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அது போய் அதை ஆரம்பித்து விஜயிங் அது விஜய் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஷோஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா அப்படியே எவென்ச்சுவலி இன் டு ஃபிலிம்ஸு ஸோ தட்ஸ் ஹவு ஸ்டார்ட் இட் ஓகே ஸோ டெலிவிஷன் ஹஸ் பேட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்னே சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம்மா ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் தி ஃபஸ்ட்டு ஷோ த மோஸ்ட் லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் வந்து எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ தான் எனக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஓகே ஐ நெவர் பீன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா நடிக்கணும் தெரியும் சடனாக அந்த ஆசை வந்துருச்சு அவன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணவனே நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு அது பிரச்சனை இல்லை தம்பி எடுக்கிற அவன் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே பசங்க பழகின பசங்க அது பிரச்சனை இல்லை வந்தாச்சு ஆடிஷன் போகும்போதே வந்து ஒரு அறுபது பேர் நிற்கிறாங்க ஆடிஷனுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும் கூட தெரியாது சேனலில் சேனலில் அப்புறம் போகிறேன் ஆடிஷன் பண்ணுறேன் வெளில வரேன் வெளில வந்துட்டு வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அதுவே எனக்கு பெரிய சாக் செலக்ட் ஆகிட்டோமா ஏன் நம்ம உழைச்சாங்க மற்றவங்களும் அவ்வளோ வீக்காக தெரியலேன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டுக்கு போகிறேன் ஓகே எதுவுமே தெரியாது ஓகே பிளாங்க் கம்ப்ளீட்லி பிளாங்க் திடீர்னு நடு ரோட்டில் கொண்டு போய் நிற்க வச்சுட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றாங்க ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னடா அதை சொல்லுங்கடா முதல்ல இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சு உனக்கு யார்கிட்ட பேசுறோம் தெரியலடான்ற மாதிரி எனக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல பெப்பன்னு முழிக்கணும் அவ்வளோ க்ரௌடு நின்று பார்க்குது வேர்த்துருச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து டக்கு
இந்த க்ரௌடில் டேரக்டர் வந்து டச் பண்ணி உங்களுக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆசையாக இருக்கா சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் டபுள் சார் சார் அந்த நம்பர் சொல்லிவிட்டு அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு நம்பர் ஏறவே இல்லை என்ன நம்பர் என்ன நம்பர் என்ன நம்பர் ரெடி ரெடி டெக் 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 கேட்கவும் பயமாக இருக்குது இன்னொரு வாட்டி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஓகே நீங்களும் சார் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நிற்பேன் கத்திட்டே இருந்தாங்க லிங்கோ சிக்ஸ் ஓ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓ சிக்ஸ் ஓ அவ்வளோ தான் ரெண்டாவது வாட்டி மேலே மண்டையில் ஏறவே இல்லை நம்பரு ஒரு நாலாவது வாட்டி ஆச்சு அஞ்சாவது வாட்டி ஆச்சு எல்லோரும் லைட்டாக சிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க என் டேரக்டர் நடிக்க வந்துட்டாங்க ஐயோ ஆ இல்லை இல்லை அவ்வளோ ஃபீல் பின்னாவது அவங்களுக்கு பாவம் டைம் ப்ரெஷரு அதுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் டக்குன்னு லிங்கோ அப்படின்னு வந்துட்டாங்க அதை பார்த்து சிரி சிரின்னு சிரிக்கிறாங்க இரநூறு பேரும் அந்த சின்ன குழந்தெல்லாம் உருண்டு பிறந்து சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பப்பிசமாக போச்சு ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சே இன்னி ஜாலியாக செச்சுன்னு சொல்கிறேன் அன்றைக்கிலாம் கண்ணில் தண்ணி வராத குறை காதுக்கு இதெல்லாம் செவந்துச்சு என்ன பண்ணுறதே தெரில அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதிரியாக வந்து கிட்ட வந்துட்டு இதுதான் நம்பர் தயவுசெய்து நம்பர் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டே சொல்ல வேண்டியதாலே இவ்வளோ பொறுமையாக அப்படின்ட்டு அந்த நம்பர் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் என் திருப்பியும் ஷூட்டு கூப்பிட்றாங்க குளிக்கும் போது யோசிச்சுக்கிட்டே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வர வழியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சி வேற ஆள் பார்த்துங்கன்னு சொல்லிடலாமா இல்லை படுத்த படுக்கே ஆகிட்டேன் என்னால் வர முடியலன்னு சொல்லிடலாமா ஏன்னா திருப்பியும் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ த சேம் திங்ன்றது என்னால் ரொம்ப அது ரொம்ப எம்பாரசிங்கான மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு பட் தட் மூமெண்ட் ஐ டிசைடட் இது வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வேலையெல்லாம் நான் தான் விட்டு வந்தேன் எந்த வேலையும் என்னை பயன்படுத்தி ஓட வைக்கலை பயப்படுறியாடா சி பார்த்துக்கலாம் வா நம்ம படம் ரசிக்குமா பார்த்துக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் and that is actually a life changing day adukaprama i never looked back and at that and the moment undu enakku romba romba helpful ah irundhuchu adu enoda palla barriers undu adu break panni uttirchu adu and the kucham and the being in front of the camera ellathiyume and oru naal maathi uttirchu adu first day ave amainjiruchu super so and the mari oru embarrassing moment irukkrappa ellaru oda da seivom எனக்கு <laughs> 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 கேமரா ஃபேர் இல்லை எந்த க்ரௌடாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நடு ரோட்டில் நின்று தான் ஷோ பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் பப்ளிக் பார்க்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை டக்கு நியூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் அதர்ஸ் அதுவும் எந்த பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ரொம்ப இலகுவாக்கி விட்டது டெலிவிஷன் தான் இஃப் நாட் ஃபார் டெலிவிஷன் ஐ உட் ஹவ் பீன் இந்த தட் பிளேஸ் அண்ட் டெலிவிஷன் இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஐ ஸ்டார்ட் அட் கேட்டிங் ஆஃபர்ஸ் ஃபார் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம் கிட்டத்தட்ட நான் படம் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு நாற்பது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு டெலிவிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு படத்துக்கு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்கிற மாதிரி இல்லையே எனக்கு அது தோணவே இல்லை ஏன்னா இவங்க எல்லாமே என்னை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க நல்ல என்ன சொல்கிறது கிரவுண்டை நல்லா மட்டும் பண்ணிட்டாங்க அதனால் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ டெலிவிஷன் வாஸ் அ கிரேட் லேர்னிங் கிரவுண்ட் ஃபார் மீ ஸோ டெலிவிஷன்லேருந்து எப்படி மூவிக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அந்த ஜேர்னி அது என் ஃப்ரெண்டு பிரபான் ஒருத்தர் இருக்கான் ஓகே அவன் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு நான் அதுக்கு இது டெலிவிஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டில் வந்து சரி இதுக்கப்புறம் வீல் மூவ் டு ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு தோணி டெலிவிஷன் ஈஸியாக கிடச்ச அளவுக்கு அது கிடைக்கல ஸ்டார்டட் ஆடிஷனிங் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆடிஷன் ஏறி 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 நேரி நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸு நிறைய பேர் கண்டுக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து நீங்கள் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மட்டும் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சந்திச்சு அட்லாஸ்ட் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பிரபான்னு ஒரு பையன் அவன் வந்து சொன்னால் மச்சி இது மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் படம் பண்ணுறாரு அந்த படத்தில் ஒரு லீட் கேரக்டர் தேடிக்கிட்டு இருக்காரு வரியா அப்படின்னு நான் கலாகிரியா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு சரி ஓகே போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு போனேன் போனால் உட்காந்த அவர் அவர் வீட்டுக்கு தான் போனோம் இட்ஸ் அன் இண்டிபெண்ட் மூவி அவர் வீட்டுக்கு தான் போனோம் உட்காந்தேன் பார்த்தார் மேலே இங்கிலீம் பார்த்தார் ஓகேன்ட்டார் யோ என்ன விளாட்றீங்களா ரெண்டு வருஷமா நான் யார் ரோடு ரோடாக அலந்துருக்கேன் எவனுமே இட் ஹஸ் நெவர் ஹேப்பன்ட் ஓகே டக்குன்னு ஓகேன்ட்டார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இவர் இன்னும் உண்மையிலே தான் சொல்கிறாரா படங்களை எடுப்பாரா இல்லை இவரும் ஏமாச்சிட்டு ஓடிடுவாரா அப்படின்னு தெரியல எதுவும் காசு கீசி எதிர்பார்ப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் எதுவுமே இல்லை ஃப்ரம் தேர் ஒரு ரெண்டு மூணு
ரிலீஸ் ஆகும் போது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் ஏப்ரல் டென்த்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகுது சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நானும் பாபி சிம்மா பிரபா மூணு பேர் நடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதுதான் கேட்வே ஃபார் எவ்ரி திங் ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்தாச்சு நிறைய கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் எந்த கேரக்டர் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ஜாய் அப்படின்ட்டு எல்லா கேரக்டரும் அந்த அந்த விதத்தில் மட்டும் ஐ வில் நெவர் காம்ப்ரமைஸ் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் நாட் பிகாஸ் அது 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 கம்மியாக இருக்கோ இல்லை அப்படிலாம் இல்லை எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கணும் நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பிடிச்சது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை அந்த பேசிஸில் தான் நிறையா வாட்டி வந்து எனக்கு வந்துட்டு அது இன்னும் தேவைப்படாது எனக்கு ஐ மீன் இன்னும் தேவைப்படும் நாட் எனஃப்னு தோணும் ஸோ அதனால் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் நான் மனசார பிடிச்சி பண்ணேன் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேரக்டர்ஸ் சர்வைவல் இருக்குது ஸோ அதனால் அது பண்ணுறது உண்டு மற்றபடி சின்ன படமோ பெரிய படமோ எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறப்ப ஆப்வியஸ்லி நிறைய டேரக்டர்ஸோட இன்புட்ஸ் எல்லாம் வரும் நிறையா விஷயம் உங்களை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜெல் ஆகக்கூடிய டேரக்டர்னா இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு நல்லா ஜெல் ஆகுது அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க இதுவும் நான் எப்படி சொல்கிறது எல்லாருமே எனக்கு அப்படி தான் அமைஞ்சாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நான் மருதனை ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு படம் மருதனை அருண் சேதுபதி சேதுபதி சிந்துபாத் அருண் ரோஹின் அதே கண்கள் ரோஹின் காதல் கசுக்கு ஐயா பரோல் துவாரக்கு எல்லா டேரக்டர்ஸுமே இப்போ அயலி வரைக்கும் முத்து வரைக்கும் எனக்கு எல்லா டேரக்டர்ஸுமே அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்காங்க அது எனக்கு தெரியல ஏன் எப்படி அதை அமைஞ்சிதுன்னுலாம் எனக்கு தெரியல எல்லா டேரக்டர்ஸ் கூடவே நான் ஜாலியாக பேசுவேன் கேட்டு வாங்குவாங்க என்கிட்ட கேட்டு வாங்க ஏ இது இது பண் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இல்லை ஓகே இப்போ நீ இது எதனால் இப்படி பண்ணுற சரி அப்போ இப்படி வச்சு பாரு இது எப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டு வாங்குவாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்ரி அதர் டேரக்டர் ஹூ ஐ ஒர்க் வித் என்னை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டு பி பெட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐம் பிளஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் கிட்ட இருந்து இந்த விஷயத்த நான் இவங்க கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்களே நம்மளுக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப வியப்பாக நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எந்த டேரக்டர் கிட்ட அதுவும் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல இப்போ அருண் எடுத்துக்கிட்டா யதார்த்தமாக இருக்கும் அருணுடைய த வே ஹி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த சீனாக இருக்கட்டும் ஸ்டேஜிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே யதார்த்தமாக இருக்கும் மருதன் வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் இலக்கியத்தனமாக ஆழமாக இருக்கும் துவாருக்கு வந்து துவாருக்கோட ரைட்டிங் வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டராக இருக்கும் எல்லா எமோஷனும் இருக்கும் எப்படி அதை பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்வா ஸோ அது பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்கில்ட் இன் சம்திங் அது 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 மேபி எனக்கு அதனால தான் அவங்க அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முத்து எழுதி எழுதிருக்காப்பில் எழுதி ஒவ்வொரு தி ஃபோன் சொன்னாப்பில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கரெக்ட் கதை நிறைய பண்ண ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எங்கிட்ட சொல்லும்போது ஐயா இது ஒரு சின்ன கேரக்டர் வில்லன் கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் அப்போ நான் ரெண்டு படம் லீட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வில்லன் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை சின்ன கேரக்டராக அப்படின்னு நினச்சிக்கு தான் எடுத்தேன் டுவெண்ட்டி மினிட் சொல்லி முடிக்கும் போது நான் வைக்கும் போதே சொல்லிட்டேன் ஐயா தயவு செய்து வேறு ஆப்ஷன் பார்க்காதீங்க நான் தான் பண்ணுறேன் அதை அதுக்கப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐயா நான் தானே பண்ணுறேன் நான் தானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணாவது நாள் கட் பண்ணி நான் ஆஃபீஸ்க்கே போயிட்டேன் நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்க நான் படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே மாற்றிட போகிறாங்க பயம் வேற நான் ஸ்கிரிப்டை போய் பிடிக்கணும் வந்து நேராக ஆஃப் வீட்டில் படித்து ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா த வே ஹி நரேட்டட் அண்ட் அந்த எசன்ஸ் இருக்குல்ல அது என்ன பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ சம்யாதி அதர் என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே எனக்கு ஏதோ ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் நான் ஐ ஒர்க் வித் ஓகே ஸோ கமிங் பேக் டு ஐலி உங்களோட ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சீரீஸ் ஐலி படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச மெசேஜ் அந்த படத்துலேருந்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லுமா எதனால சொல்லலாம் நீங்கள் இல்லை அவ்வளோ இருக்கே அதில் சொல்கிறதுக்கு அதில் நான் என்ன மட்டும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எப்படி பிக் பண்ணி சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா லெட் தம் பீ தெம் அவ்வளோதான்
ஆ ஸோ அந்த ஃப்ரீ அந்த அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஓகே ஸோ அந்த மெசேஜ் வந்து ரியாலிட்டியில் வந்து அது இருக்கா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சொன்ன இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாட் அட் ஆல் நாட் ஈவன் க்ளோஸ் ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது பெட்டராக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி வேணா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம்னா அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு இஸ் ஃபார் பெட்டர் அப்படி ஒன்றா ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்நாடு இஸ் ஃபார் பெட்டர் இங்கே வந்து எல்லோரும் கேள்வி கேட்குறோம் எல்லோரும் எல்லோரும் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு பெரும்பான்மையான ஒரு மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்குறோம் இன்னும் இப்போ கூட இன்னி கூட ஒரு வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு சிங்கிள் மதர் ஓகே அவங்க அவங்க வந்துட்டு என்னால் நம்பவே முடியாது அறுபது ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போகிறாங்க ஒரு நாளைக்கு போயிருக்காங்க ஷீ ஸ்டார்டட் அறுபது ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போயிருக்காங்க இப்போ கடைசியாக அவங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போயிருக்காங்க சிங்கிள் மதர் ரெண்டு ரெண்டு பசங்க ஆனால் ரெண்டு பசங்களையும் படிக்க வச்சுருக்காங்க தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல இருக்கும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய ஸ்டேட்ஸில் அந்த இடத்துலயே அவங்க இல்லை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துருக்கேன் மைக்கா மைக்கா ரெஃபைனரிஸ் தெரியும்ல நார்த்தில் நாட் ரிலீஷ் பீகாரா மத்திய பிரதேஷ் அன்னியமா உத்தரப்பிரதேசம் தெரியல எனக்கு எக்ஸாக்டாக இடம் தெரியல அந்த மைக்கா ரிஃபைனரி இண்டஸ்ட்ரீஸு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி இருக்குனா அந்த ஃபேமிலியில் பெண்கள் பிறந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் தி ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அவங்க மைக்கா ரிஃபைனரிக்கு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் முப்பது ரூபாய் திஸ் இஸ் ஹேப்னிங் ரைட் நோ முப்பது ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறாங்க முப்பது ரூபாய் ஃபார் அ டேஸ் ஜாப் நினச்சி பார்ப்போம்மா நம்மளெல்லாம் அதை அதை வந்து ஈவன் என்னோட ஈவன் என்னால் நம்மளால் வந்து அதை கிரகிக்க கூட முடியுமான்னு தெரியல ஒரு முப்பது ரூபா சம்பளத்துக்கு ஒரு நாள் ஆக்சுவலி வேலைக்கு ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போகிறதுன்னு அதில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குன்னா இவங்க இவங்க மேனுவலாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க இடிஞ்சு விழுந்துருச்சுன்னா குழந்தை முடிஞ்சிருச்சு அது ஒரு மணல் திட்டாக தான் இருக்குது ஓகே அது உள்ள ஆழமாக நோண்டி நோண்டி போகும்போது இடிஞ்சு விழுந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தை முடிஞ்சிருச்சு பசங்க மட்டும்தான் படிக்க வைக்கிறாங்க அதுவும் என்ன அஞ்சாவது வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மா அந் நம் கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது ஸோ எஜுகேஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க ஒரு கேர்ள்ஸ் லைஃப்பில் ஜென்ரலாக நான் கேட்கல ஒரு விமன்ஸ் லைஃப்பில் கேர்ள் லைஃப்பில் வந்து எஜுகேஷன் வாட் வில் எஜுகேஷன் கிவ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அண்ட் இஃப் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமும் சுய சிந்தனை அதாவது கேள்வி கேட்குற அந்த திறன் சி இந்த எஜுகேஷனே கூட வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் டிகிரிஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு அந்த சிந்தனை ஐ நோ பர்சனலி ஐ நோ டாக்டர்ஸ் ஹூ ஃபைட் வித் ஈச் அதர் ஃபிசிக்கலி அப்யூஸ் ஈச் அதர் ஸோ அவங்க வாங்காத டிகிரியா அப்போ அவங்க அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அது படிப்புக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் வாட் டெஃபினெட்லி எஜுகேஷன் வில் ஃபெச்சு இஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் தட் எக்ஸ்போஷர் வில் லீட் டு கொஸ்டினிங் நாலு நாலு விஷயத்தையும் கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் கேள்வி அந்த கேள்விகளில் பிறக்கிறது தான் அடுத்த அடுத்த லெவல் தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வென் யூ ஹேவ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் அந்த கேள்விகளை நீங்கள் மறைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஆனால் வந்து நான் உங்கள் கையை தான் எதிர்பார்த்துருக்கேன்னா அந்த கேள்வி ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே உங்ககிட்ட கேட்க முடியாது ஏன்னா எப்படி பார்த்தா நான் உங்ககிட்ட தான் ஐ ஹாவ் டு ஃபினான்ஷியலி டிபெண்ட் ஆன் யூ ஆனால் எனக்கு ஒரு டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும்போது நான் கேட்பேன் நீ நான் எனக்கு காசு கொடுக்குறேன் எனக்கு தெரியும் நான் நான் பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு இது பதில் சொல்லலாம் அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ எங்கே போகும் ஸோ திஸ் எஜுகேஷன் வில் லீட் டு தட் ஸோ லிபர்ட்டி வந்து கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் மூலியமாக தான் இந்த லிபர்ட்டி போய் ரீச் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்ட் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் யூ செட் பட் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுங்க நம்மளும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப காலமாக பட் எஸ் யூ செட் வி ஆர் நாட் ஈவன் லைக் க்ளோஸ் ஆமாம் ஆனால் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லோவாக தான் நடக்கிறோம் பட் ஆனால் பேபி ஸ்டெப்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் நான் பேபி ஸ்டெப்ஸ் தான் இன்னும் கலெக்டிவ்லி அஸ் அ சொசைட்டியாக நம்ம இன்னும் புஷ் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் தான் இருக்கும் சி ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இப்போ நானாக இருக்கட்டும் நீங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் வி ஆர் அ ப்ரிவிலிஸ்ட் பயங்கரமான ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும் நம்ம நல்ல ஸ்கூலில் படித்தோம் நல்ல காலேஜில் படித்தோம் வி ஹேவ் அ டிகிரி டு அவர் நேம் அண்ட் நல்ல வேலையில் இருக